Oke. Okay. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Oh, okay, so kita start lah. Dan pun sepuluh. Okay, boleh nampak screen. Okay, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Okay. <coughs> so, insyaAllah kita nak habiskan hari ni. Chapter 8, kalau sempat lah. Tak sempat kita akan sambung besok. Then on the next Monday, kita akan buat quiz chapter 7 and chapter 8. So, previous lesson, awak dah belajar 8.1. Siapa ingat 8.1 awak belajar pasal apa? Aku lupa dah. Awak belajar pasal apa 8.1? Oh, domain, domain range. Okay, good Arif. Lagi, lagi, lagi input, output. Sudah. Lagi, lagi, lagi. Tu je. Dua orang ni belajar ni. What the many, many to one, many to many. Okay, good. Function and function. Okay, maksudnya awak tahu dah apa yang awak dah belajar eh, sebelum ni. Eh, hero dah tembak, maksudnya tak berkara otak awak ni. Okay, so <coughs> kita nak sambung hari ni. Uh, constructing tables of values. For linear and non-linear has draw the graph. So, bila draw the graph ni, you need graph paper. Saya nak usai awak balik sekolah nanti, sila sediakan graph paper. Boleh beli dalam paket, uh, ada beberapa keping helai, uh, beberapa helai graph paper ataupun ada uh, dalam bentuk booklet. Uh, so boleh beli yang mana-mana. So sila bawa masa awak nak balik ke sini nanti. Okay, jangan kat sini baru nak cari. Anak-anak di rumah tu, sila bawa ke sini. Okay. <coughs> so, our learning standard for today, construct table of values for linear and non-linear, hence draw the graph. And one more, low sangat voice ni je. Orang lain pun dengar low juga ke? Orang lain dengar okey tak? Okey je. Okay, okay, pakai speaker. <laughs> saya nak cakap kuat, ah, pakai earphone okay je. Saya nak cakap kuat, nanti satu satu bilik guru ni dengar saya je. Semua orang faham tu. Yang tak minat, Max lagi tak minat itu dengar saya je. So, orang lain okay je. Okay, baju saya okay ke? dengan ya, saya sambung eh. Okay, uh, so and the last one, interpret the the graph. So kita dah lukis graph and then kita nak interpret the graph. Okay, saya tunjuk end dulu and then baru kita buat latihan lagi. Okay, let's look at the example. 
Okay, cikgu. Alhamdulillah. Okay, example four. Okay. Example four on page. Oh, we refer textbook on page 152. So, the question asks you to construct table of values for function y equals to 5 minus x. So, dia dah bagi function kat siap. So, function kita adalah 5 minus x. So, y equals to 5 minus x. Okay, so function ni sebenarnya ada location juga. Okay, given the value of x as negative 2, negative 1, 0 and 1. So, dia dah bagi dah nilai x tertentu. So, you need to, you need to have these four values je. Tak perlu lebih, tak perlu kurang. Okay. So, macam mana nak cari nilai y bila dia bagi nilai x. So, tengok kat function ni, dia ada unknown y dengan x sahaja. Two variables only. X dia dah bagi. So, nak cari y, you just need to substitute. So, substitute each value of x for the first one when x equals to negative 2. So, gantikan tempat x ni dengan negative 2. Don't forget to put bracket. So, wajar dia bracket ni. So, bila ada simbol yang uh, sama atau berbeza bersebelahan, wajib letak bracket. Okay, so masuk kalkulator je lah. Tak pun yang ni, nombor kecil je awak boleh kira manually. So, 5 plus 2 equals to 7. Sampai dah habis awak kira. Uh, so, dapat ni sebab dia nak construct table. So, you need to have tables. Tables. Uh, tapi Amalia Huda buat sebab sebab lah. Kenapa Amalia Huda buat macam tu? Tak perlu pun nama Amalia Huda sebab but dia dah bagi function kat sini y equals to 5 minus x. Okay, kita nak cari nilai y. Kita nak cari nilai y. So, x dah bagi. So, just substitute je dalam function. Just substitute sahaja. Okay, dah kira semua. And then, buat table for your variable x. Atas variable y dekat bawah. So, make sure pair of x and y ni betul eh. So when x negative 2, your y equals to 7. So x negative 2, y dia 7. Okay, when x negative 1, y dia 6. Dan seterusnya. So settle. Ada yang tak faham? Bolehkah? Faham eh? Okay. Sebelah ni dia ada tips by using calculator. So boleh pakai jugalah. Boleh pakai nanti awak sari sendiri ya, guna calculator ni. Kena ikut urutan cikgu yang mana satu sebagai jalan kira. Yang ni, show the substitution. Yang ni, show the substitu uh, substitution and then put in tables. Kena ikut urutan ke? Saya sarankan Hanis Ali uh, ikut urutan sebab nanti kita nak lukis graf senang. Okay. Turutan value of us tu uh, ikut turutan, ascending order. So, nak tengok lukis graf senang. Okay. So, senang je kan? Ha, yang ni senang je. Sama juga yang bawah ni. Just have to take into the uh, function. So, sama juga. Okay. So, nak kita nak lukis graf. Nama dia graf. Bila graf, kita akan ada as y as this. Ha, so, first kali yang paling penting adalah as y as this. Dah wujudnya as this. Dah wujud ni exist, kita mesti ada points. Kalau tak ada points, macam mana kita nak lukis graf? So, we need to have points. Macam mana dapat points? Daripada yang ini tadi, construct table. So, bila awak dah construct table, you will have, for example, this table. You will have four points. This one, negative one, one, the first one. Second one, zero, negative one. Third point is one, one, and the last point two, seven. So after we have plot all the points, and then draw the graph. Okay, nah, cakap banyak pun tak, tak guna juga. So kita akan buat contoh. Okay, saya tunjuk satu contoh kat sini, and then kita akan buat sendiri sekejap lagi. Okay, example number five. Contoh, eh? Saya lagi sangat kan? Semua orang okey ya? Saya tak laju. 
Kalau laju cakap sebab saya baca komen dekat YouTube hari tu ada yang cakap laju. Ya. Yeah. So. Tak. Okay. So uh, basically kebiasaannya adalah dia dah bagi table but there are few missing values. So then kita kena cari dulu values. Construct the table of value first. Uh, so depends on questions lah. Okay, so for these questions, the question asks you to complete the table of values given the function y equals to 2x plus 4. So, dia dah bagi function and then given all the values of x. We just need to find the missing value of y. So, kat sini, awak tengok ni lah, x dia negative 1. So, negative 1, you just substitute into the function x equals to negative 1. Uh, so, dia dah buat kat sini dah. So just masuk dalam function sahaja. Okay and then awak uh, dapat uh, dua uh, fill in ataupun complete the table. In the blank ataupun complete the table. So when x negative 1, your y equals to 2. Okay and so on. When x equals to 0, kita dah kira masuk dapat 4. When x equals to 2, y awak 8. Uh, so these three values. Just substitute into the function. Okay, so itu first step. Awak dah complete the table, you have the table of values bermaksa awak akan ada points. So based on this one, you have one, two, three, four, five, six, six points. Next, you need to draw the axis, x, y axis. Certain question, uh, scale tak beri. Maksudnya scale for x dengan y axis tak bagi. So you need to decide by yourself. Agak-agak. Uh, Tapi yang ini dia bagi dah. Scale for x exists 2 cm to 1 unit. Scale for y exists 2 cm to 2 unit. Kalau pasang graf yang yang kali hijau tu kan. Graf yang biasa kita pakai tu. Satu kotak besar mewakili 2 cm. Satu kotak besar mewakili 2 cm. Okay. Kalau tak percaya, awak boleh ukur satu kotak besar tu mewakili 2 cm yang warna yang bold hijau tu. Hijau pekat tu, kotak besar yang hijau pekat. So, 2 cm. So, dia kata 2 cm, 1 unit bermaksud setiap satu kotak besar tu satu unit. The next one tambah satu, satu lagi unit. And the rest. Ha, lagi kita tengok eh. So, dekat sini dia dah kecilkan eh. Dia dah kecilkan. Tak ada lah letak graf besar-besar kat sini. Dia kecilkan dah. Okay, untuk yang ni, dia bagi tahu scale dia 2 cm to 1 unit. So, saya sikit. So, 2 cm to 1 unit. So, kalau awak tengok dekat x axis dia, setiap 2 cm, so this one is 2 cm, represent 1 unit. So, ni 2 cm, 1 unit. The next 2 cm plus another 1 unit. And the next one plus another one unit. Itu uh, bermaksud scale dia. Kalau dia bagi scale, awak kena draw betul-betul. Eh? Kalau scale awak salah, hilanglah markah. Okay. Hilanglah markah dekat situ. Okay, untuk uh, what as this pula, scale dia tadi 2 cm to 2 unit. 2 cm to 2 unit. Maksudnya, satu kotak besar kali hijau tu, kalau tak macam awak, awak ukur 2 cm, so, ini mewakili 2 unit. So, this one 2 cm represent 2 unit. So, 2 plus 2, 4 plus 2, 6 and so on. Okay, sekejap lagi saya ada. Stress. Dah dengar ke suara saya? Boleh nak? Boleh dengar? Hmm. Okay. Habis panggil-panggil tadi cakap. Dengar ke? Hmm. 
sampai mana tadi suara saya hilang Penat saya explain ha, Saya tunggu ni hmm. Saya kena repeat balik ke Dari mana tadi suara saya hilang Kejap je okay, Kejap je So saya proceed je lah ya Macam-macam Macam-macam Kejap ni Kejap je tadi kan Suara saya hilang so Sampai what is this? Uh, okay, okay. <coughs> okay, so now tadi kita dah set up as as this, y as this. So dia bagi uh, given scale 2 cm to 2 unit maka kebiasaan graf tape yang kita ada satu bul kali hijau, satu kotak besar kali hijau pekat tu uh, itu mewakili 2 cm. Okay, uh, setiap satu kotak besar kali hijau tu uh, kalau hijau pekat tu uh, 2cm. You need to add another 2cm and so on. Okay. Uh, so it depends on graph paper tau. Kau nak boleh ukur 2cm, 2 unit, tambah lagi 2, ukur lagi 2cm dan tu ukur lagi 2cm. So uh, okay, tu satu untuk lukis as as is. Okay, satu macam mana kita tahu position of as or as is tu kat mana dekat bawah ke, dekat atas ke, dekat tengah ke, kiri kanan ke. Ha, so, sekejap lagi saya tunjuk macam mana. Okay, the next one. The next one. Macam mana kita nak tahu berapa banyak kita nak uh, kita nak tulis uh, value of x ni dengan value of y. So, it depends on your tables. So, awak tengok pada tables awak tadi. Tengok tables ni. So, kalau awak nanti kat sini, the smallest value of x adalah negative 2. The largest one is 3. Okay, so negative 2 and 3. So, make sure awak punya x as is ada paling kecil negative 2, paling besar 3. Uh, mesti ada daripada negative 2 sampai 3. Okay, uh, so kalau awak tengok kat sini, the balance tau. Uh, negative dengan positive value dia agak balance. Cuma lebih sikit positif maka based on value of x ni, Kita akan identify y exists. Kita akan identify y exists. Okay. Kalau tengok kat sini, negatif dia kurang sikit je daripada positif. Maka y exists tu, awak slide to the left sikit. Ha, nampak ni? Y exists dia, slide to the left sikit je. Okay. So pastikan paling kecil negatif tu and the biggest one, 3. Pastikan semua nilai x dia ada kat sini. Okay. Okay, next nilai Y. Nilai Y kalau pasang dekat sini, semua positif. Uh, zero, the biggest value adalah 10. Okay, zero, the biggest value. Uh, soalan bahasa sekejap lagi saya jawab ya. The biggest value adalah 10. Uh, so, semua positif. Bila Y value X value akan identify Y exist. Y value pula dia akan identify X exist. Since Y value awak semua positif, maka X exist awak, awak letak kat paling bawah. Ha, nampak tak? X exist dia paling bawah kat sini. Sebab kita ada nilai positif je. Y positif saja, negatif tak ada. Negatif tak ada, so kita letak paling bawah. Yang ni kita letak dekat sini sebab kita ada negatif dengan positive values. Yang ni ingat dah saya bingung. So negatif dengan positive values. So sebab tu kita letak dekat tengah. Okay boleh faham tak? Boleh faham kah? Haa ni nak lukis ni. X, Y, X ni. Uh, kena apa tu tahu your position dekat mana. Kalau tidak nanti kalau salah X, Y, X tu. Awak kena padam balik, buat balik, padam balik, buat balik. Okay, sekejap lagi saya ajar. Kita nak buat. Okay, last one. Ha, kita dah letak ni. Last one kita nak plot all the points. So, dalam bentuk table tadi. Dalam bentuk table tadi. Nah, yang ni. Awak boleh buat dalam bentuk coordinate. Ha, press eh. So, the first point is negative to zero. Ha, ni negative to zero. Okay, second point adalah negative 1, 2. Negative 1, 2. And, and sampai lah point yang terakhir, 3, 10. Okay, now kita dah ada points. 
So plot all the points according. So plot all the points. Okay. So plot semua points. So the first one negative two zero. Ah, uh, dekat mana points tu? Uh, saya highlight sikit. Okay. Saya highlight sikit. Okay. Uh, so tengok dekat sini. Tengok dekat sini. So the first one negative two zero. Delete x negative two, y zero. So sini x exists. So negative two dekat sini. Okay. Y exists yang ni. Y kosong dekat sini. Ah, So x negative two, y kosong. Maka point dia di sini. Okay. Negative one two. Okay negative one two. X negative one. So negative one dekat sini. Tapi Y dia dua. Uh, so negative one dua. Uh, so point dia dekat sini. Okay. Nampak eh point yang tanda ni. Awak boleh tanda point tu by using dot ataupun tanda pangkah. Okay. Uh, so dot jangan besar-besar sangat. Nanti dia akan efek value lain. So saya sarankan guna pangkah lah. So pangkah make sure point tu yang intersection tu berada di tengah. Okay. So this one zero four. Bila at zero, y dia empat. So zero four dekat sini. This one one six. Bila at one, kita nak cari y the six. Ha, nampak ni? Y the six. So y six kat sini. Eh. So one six and so on. So bila awak dah dapat semua, dah plot all the points. Dah plot all the points. Just take the ruler. Connect all the points by using ruler. By using ruler. Kalau tak guna ruler, salah. Kenapa? Sebab ini adalah linear graph. Linear graph. Linear graph ni satu-satunya straight line. Graph dia berbentuk lurus. Okay. So macam mana nak identify linear ke non-linear? Siapa tahu linear tu macam mana? Tak belajar kan? Siapa tahu linear macam mana? Ha. Cepat saya tunggu jawapan awak ni. Linear tu. Hmm. Hadi, linear tu apa? Sama ratio Danish. Ratio apa yang sama tu? Bila saya selari, apa yang selari tu? Plot dia semua dalam satu line. Garisan condom. Oi. Dah jantan mana ni? Saya tak pernah nampak asyik tu. Nampak Nadia punya ni. Haa kami yang jawab betul. The power of variable is one. Okay, the highest power of a variable is one. So tengok dekat equation kita ni, function y equals to 2x plus 4. So, so awak tengok x ni, variable x, power dia adalah 1. Uh, so, the highest power equals to 1. Maka ini adalah linear equation ataupun linear function. So, dia akan terlukisnya linear graph. Uh, so linear graph satu-satunya graph yang berbentuk lurus, straight line. Selain daripada tu, tak perlu guna pembaris. Kalau guna pembaris salah. Okay. Yang ni kena guna pembaris. Kalau tak guna pembaris salah. Tak sempena guna pembaris lah. Kalau pembaris uh, tak jumpa ke, awak boleh guna apa-apa yang lurus. Uh, protector ke segitiga tu ke, boleh tak masalah. Janji straight line. Okay. Boleh faham ya? Oh. Okay, ini saya tunjuk secara 
secara pantas ke sebenarnya tu ni sebab kita nak melukis okay. so uh, the next one is dia balkis kenapa line graph tu kira markah kan ha huh? line graph tu kira markah soalan macam mana tu soalan apa tu maksudnya straight line tu ada markah ke tu ke soalan balkis Nah, no, mestilah ada markah. Dah soalan suruh construct graph. Kira tu umbuk balkis ni. Ada balkis. Okay. Soalan suruh construct the graph. Uh, draw the graph. Okay. Ha, so mestilah ada markah. Nah, itu okay. So ni another another examples. So awak tengok dekat sini. Y equals to x squared minus 2 x minus 3. So, look at the power of x. Uh, okay, power of x dia 2. Uh, the highest power of variable x is 2. Ini nama dia quadratic, quadratic function. So, quadratic function. Saya tulis sikit. Saya tulislah dekat sebelah ni ada dah mention. So, yang ini quadratic function. So quadratic function adalah salah satu contoh non linear function. So bila non linear, no need to use ruler ataupun no need to draw straight line. So bentuk graf dia macam ni, macam gini. Okay, uh, macam ni dia bentuk U. Ataupun terbalik uh, macam gini. Okay. U betul atau U terbalik ni quadratic function. Dia tak semestinya penuh macam tu kadang-kadang sampai sini je. Sampai sini je ha. Sebelah ni je. Ha, pun ada juga. Ha, so dia depends on the value of X. Kalau punya table of values. Tapi dia bentuk curve lah. Okay so the next example yang ni. Ni the highest power is 3. Ha, ini namanya cubic function. The highest power of variable is 3. Okay, so cubic function macam ni pula bentuk dia. Ha, macam ni. Ha, dia bentuk as as seksi sikit. Ha, macam ni. Menghala ke sini boleh? Ataupun sebaliknya. Ha, yang macam ni pun boleh. Ha, so ni tak perlu guna pembaris. Eh. So ni freehand. Okay, the last one is this one. Ini nama dia reciprocal. Reciprocal function. Reciprocal function. So bentuk dia over x something something over x. Denominator dia adalah x ataupun power of variable dia adalah negatif 1. Uh, x ni bila kita bawa naik dia akan jadi power dia adalah negatif 1. Okay. Uh, so bila power dia adalah negatif so dia adalah reciprocal. Reciprocal. Okay. Uh, so bila x tu duduknya di bahagian denominator dia adalah reciprocal. Graf dia ha, macam gini. Ha, Graf dia macam ni. Tak semestinya kena ada dua-dua belah ya. Kadang-kadang sebelah je. Dekat sini sahaja ada. Kadang-kadang dekat bawah ni je ada. Okay. So depends on value. Okay. Graf reciprocal ni dia takkan, takkan touch x dengan y axis. Dia takkan touch X dengan Y axis. Nampak ni dia takkan bersentuh X dengan Y axis. Saya ada soalan. Kenapa dia takkan sentuh X Y axis? Siapa boleh jawab? Kenapa dia takkan sentuh X Y axis? Ha, fikir. <laughs> Eh, 
saya dengar tu cikgu Akilah. Ha, kenapa dia tak akan sentuh SYZ? Ha, jawab. Saya tunggu ni. Sampai esok tak jawab pun saya tunggu juga. X negatif, Y positif. Kalau negatif dengan Y positif. Kenapa tak boleh sentuh? Ni ada ni. X, po, X negatif, Y positif. X negatif, Y positif. Macam mana tu? X negatif, Y positif. Boleh je, boleh je duduk kat sini. Ha, contoh, kalau ada poin kat sini boleh. Tapi dia takkan boleh duduk dekat X kosong dengan Y kosong. Dia takkan boleh uh, touch the X dengan Y axis. Dan dia kata sebab tak ada nilai kosong. Kata sebab tak ada kosong. Ni ada kosong ni. Ni kosong ni, origin. Ha, kat sini kosong. Ha. Sebab power dia negative point. Power dia negative point. So apa salah power dia? Kenapa salah power dia? Bagus ni orang-orang yang cuba menjawab ni. Sedia sedang berfikir. Maksud saya ke koordinat dia. Hmm. Koordinat dia tak ada kosong. Maksudnya X kosong dengan Y kosong tak ada ke macam mana? Ha, Damia, awak kena explain, explain further ni. Saya uh, tak open up half sangat. X dan Y tak ada nilai yang sama. Tak ada nilai yang sama. Hmm, tak ada nilai sama. Contoh 1, 1. Boleh je. Sebab satu menaik, satu menurun. Satu menaik, satu menurun. Ha? Cubaan yang bagus. <laughs> Cikgu Haziq kata tak boleh kacau yang dia pasangan. Kelak kau lah dan. <laughs> cepat cepat saya tak jumpa lagi jawapan dia. Ha, ikut logik je ni. Ah, uh, faster, faster. Tak apa, dah apa ni saya belanja dia makan nanti. Nantilah bila dia dah balik sini. Ha, uh, cepat, cepat. Tak ada semua redor ni. Semua redor je gerah tu tak touch. Sebab X dan Y tiada nilai kosong. Ni ada. X, y kosong dekat sini. X kosong pun dekat sini. Tidak ada dekat sama. Eh korang ni. Nak kata ni. Okay nak pen. Ha, sebab apa? Tak ada jawapan yang tepat lagi. Mungkin ada kaitan dengan unit dekat graf. Unit dekat graf. Graf ni ada unit ke? Oh unit dia unit lah. Tak ada. Sebab, ya hadis sebab. Dia ni sama sebab graf ni turun tak? Macam mana ada dua lain? Ah sebab point dia. Points dia menentukan dia ada dua line. Sebab dia ada nilai yang sama. Sebab point dia. Kenapa dengan point dia ni? Koordinat dia tak ada nilai kosong. Koordinat dia tak ada nilai kosong. Macam kau awak cakap lah tadi. That's why dia tak ada kosong. Macam mana boleh tak ada kosong? Poin dia tak sama. Ha, memang poin tak sama. Macam mana boleh tak ada nilai kosong? Poin dia berbeza jadi koordinat pun berbeza. Kalau hmm. saya kenapa graf ni tak touch X dengan Y at least. Kalau lukis macam mana pun dia takkan touch X dengan Y at least. 
Kalau touch tu maksudnya awak punya graph salah. Susah yang salah ni. Ha fikir. Fikir. Dia ikut logik je sebenarnya. Sebab dia rasa rokan. Ha, kenapa? Kalau touch tu nanti jadi graf lain. <laughs> ha, memang lah. Nanti Azam ada ke soalan ni? Ha, nanti saya wujudkan soalan ni. <laughs> okay, masing-masing ada kalkulator tak? Masing-masing ada kalkulator tak berhampiran dengan awak? Ada. Ada seorang je ada. Yang lain tak ada? Ada seorang je ada. Oh, dia ada. Amin ada. Okey, ramai yang ada. Okey, so now. Now. Okey. Kita tengok kita punya equation tadi. Our equation of function is y equals to 24 over x. Okey, now. Kenapa? Uh, saya kata dia takkan touch X dengan what exist. Cuba awak masukkan nilai X equals to zero. So, cuba masukkan dalam function ni. Substitute X equals to zero. So, dia akan jadi Y equals to 24 over zero. Cuba awak kakak kelih 24 over zero jadi apa? 24 over zero jadi apa? Apa dapat jawapan nilai ataupun nombor keadaan je kat FC. Max error. Max error. Ada tak kereta dapat nombor? Kereta siapa dapat nombor? Saya nak bagi kat FC ni. Tak ada eh? Semua error, error, error. Alhamdulillah jimat duit saya. Okay. Uh, so awak dapat max error kan? Kenapa max error? Kenapa Mak Syaira? <laughs> Sebab tak ada ni ni. Eh ni nombor. Tak ada nombor dia bahagikan dengan kosong. Haa. Ini Samiza. Betul? So ini eh, nombor divide by zero dia akan dapat nilai yang terlampau besar ataupun terlampau kecil. So dia undefined yang undefined. So, kita akan dapat exact value ataupun exact number. So, that's why bila X kosong bermaksud X kosong adalah sepanjang panjang Y axis ni. Sepanjang panjang Y axis ni, nilai X coordinate dia adalah zero. Okay. Sepanjang panjang Y axis ni, nilai X coordinate dia adalah zero. Awak tengok ni. X zero dekat sini. So, sepanjang panjang Y axis ni, X dia adalah kosong. So, bila X zero, tak akan jumpa nilai Y. So, that's why tak akan ada point yang touch to y axis. Same goes kalau kita masukkan y kosong. So kita tukar tempat y dengan x ni akan jadi x equals to 24 over y. So bila substitute y zero sama juga. Takkan jumpa nilai x. So y kosong tu dekat mana? Sepanjang panjang x axis ni. So sepanjang panjang x axis ni nilai y dia kosong. So dekat sini y dia kosong. Saya tulis sikit. So kat sini. Uh, sepanjang panjang ni adalah nilai Y dia kosong. Okay. Untuk Y axis pula nilai X dia kosong. Okay. Uh, so bila Y zero kita tak akan jumpa X coordinate. Uh, so that's why graph ni dia tak akan touch X axis and Y axis. Kalau lawak lukis dia touch either one. One of the Okay. So, boleh faham ke tidak? 
Där du står vi det. Lucky then. Ah, okay, sepanjang panjang x axis y the zero. Sepanjang panjang y axis x the zero. So, bila kita substitute x equals to zero, kita akan jumpa y coordinate. Bila substitute y equals to zero, kita akan jumpa x coordinate. So, that's why graph reciprocal ni kita tak akan jumpa line touch. Y axis. Kalau awak terlukis selain awak touch the as what axis maka bermaksud jawapan awak salah. Okay so kita boleh fokusin lah. Okay Alhamdulillah faham. So kita nak pergi kepada Example, kita nak try lukis. Kita try lukis. Okay. Pertama, hein, soalan. Okay, soalan pertama. Soalan ni awak oh, boleh dapat dalam buku. Saya ambil uh, self practice 8.2 tak silap saya. Self practice 8.2 question number 3. So saya tunjuk eh macam mana kita nak lukis. Okay. Soalan dia. Okay copy and complete the following table of values and draw the graph. Okay now given the function, dia dah bagi function dekat sini. Function kat sini adalah y equals to 5 plus x. Okay. Lepas tu dia bagi Uh, a few values of x which is negative 2, negative negative 3, negative 2, up to 4. Now there are three missing values. So, kita boleh kira lah dekat sini macam mana nak kira. Just substitute into the function. So, we have y equals to 5 plus x. So, ni general. So, when x equals to negative 2. So, kita substitute. 5 plus negative 2. Ah kira 5 tolak 2. Guna kalkulator ke kira? Takkan guna kalkulator kan? 5 tolak 2. So dapat 3. So the next x value when x equals to 1. So kita just substitute into the formula 5 plus 1 equals to 6. So ya yeah, 6. So the last one is when x equals to 2. So your y equals to 5 plus 2. So dapat dah 7. So dapat sini 7. Okay yeah, sampai sini faham kan? So make sure complete the table correctly. Kadang-kadang nombor kecil je tapi awak tak yakin guna calculator boleh tak ada masalah. Okay boleh tak ada masalah. Okay, the next instruction asks you to draw the graph. Just draw the graph for this function from negative 3 to 4. Nah, ni jangan cuak sama eh, sebab apa negative 3 to 4? Sebab x kita ada daripada negative 3 sampai 4. Ha, so tak perlu lukis lebih-lebih daripada negative 3 sampai 4 sahaja. Okay, scale dia bagi, scale dia bagi 2 cm to 1 unit. Ya ini Allah. So 2 cm to 1 unit on the x axis. Yeah, 2 cm to 1 unit on the x axis. 2 cm to 1 unit also for the y axis. So dua-dua skill sama. Okay. Macam mana nak lukis axis dengan mudah? Awak lukis ni semua guna pensel eh. Semua guna pensel. Jangan guna pen pula. Uh, nanti nak padam kan dah kena guna kaya cantik. Siapa guna pensel ketuk tangan dia. So guna pensel. So now saya assume graf saya ni adalah graf paper saya ni adalah graf yang biasa. Graf yang biasa. Okay. Uh, graf yang biasa kita guna. Okay. Uh, so kita ada value negative 3 up to 4. Kita isi dulu as as is. So kita ada negative 3 sampai 4. So saya buat dulu dekat bawah ni. Sebab saya nak tentukan dekat mana position x, y, z saya. So, saya tulis rafi dekat sini. Negative 3 
Lepas tu kita ada negatif tu Ya ini untuk panduan sahaja ya, panduan sahaja. 0 1 2 3 4. Untuk panduan sahaja. Nanti later on kita akan padam ni. Kita akan padam ni. Okay, the next one y. Y value kita semua positif. Ha, apa tak semua positif kat sini. Tak ada pun negatif. Okay, so kita tahu axis kita berada di bawah. So, they start from 2. 2 and 9. Uh, tapi walaupun start from 2, skala kita mesti ikut turutan. Dia kata 2 cm, 2 unit on y as z. Maka beza dia setiap 2 cm, saya assume ini adalah 2 cm. Ini adalah 2 cm. Okay. So setiap 2 cm mewakili represent 1 unit. So sini 1, the next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, so sini adalah zero. Okay, sini adalah zero. Okay, sampai sini faham ke? Ya, ini just panduan ya. Eh. Kat mana nak letak x, y, x, z. Okay, so now awak tengok. Dekat sini kosong tu. Dekat sini kosong. Ini adalah nilai x tadi. Cikgu 8 tak ada. Oh, 8 tak ada. Tak ada. 8 tak ada. Okay, so sini adalah 8. 8, 9. Nadia nak tanya, saya, saya tak nampak lah. Terus Nadia. Ha, Nadia tanya Nadia. Nadia, awak unmute lah nak tanya sebab saya tak nampak awak punya chat dekat sini. Okay, Nadia nak tanya awak uh, unmute ya. So dekat sini tadi kita dah, dah buat x value, x value kat sini tadi kan. So tengok kosong dekat sini betul kan. Nilai x, our values of x de uh, will determine your y axis. Dia akan menentukan awak punya y axis. Kalau tak letak yang value y axis tu dekat kosong macam ni. Kalau, kalau tak letak yang value y axis tu kat kosong ni ya, cikgu. Hmm, kalau X letak yang value what exist tu kosong. Ha betul Nadia. Baru nak explain. Nadia dah explain lah. Ha betul. So ni nilai X. Nilai X. X values will determine your Y exist. Ha maka kita punya kosong dekat sini. So Y exist awak akan berada di sini. Ha, so dia dah lukis Y exist kat sini. Ya yeah, saya cuba lukis dia straight. <laughs> eh salah pula ah yeah. sini Sini ya yeah. Hopefully dia straight lah Eh buruknya Ya yeah, um. Awak oh, lukis straight lah ni. Macam ah, gitu. Buruknya. Buruk pula. Okay. Hmm. So ni adalah Y as this. Okay. Y as this. Next. Ni adalah kita punya Y as this. Okay. Y as this. Label what as this. Okay, cikgu gerak cikgu tu satu kotak dua sentimeter ya? Ya. Ya. So nanti awak guna graf bawah tak ada pembaris saya cikgu cuba tengok kat pen-pen tu. Ha, ada ada tapi saya, saya saya tak biasa guna benda arah ni. Ha, saya dah cuba dah semalam. Ha, so saya guna pembaris saya manual. Okay. <laughs> so next kita lukis pula. Uh, as as this. So as as this berada di sini. sini. Ya Om, kemana ni kat sini? Sebentar ya. Hmm, ini saya punya as as this. Comel. Saya 
saya nampak mas kat bawah tu. Okay, okay. Uh, so boleh ya? Uh, so dekat sini, uh, saya dekat sini. Uh, at sebalik kita determine what axis. So saya zero kat sini. So what axis awak di tengah sini? Untuk uh, y value pula, y value determine as axis zero dekat sini. Ah uh, zero dekat sini. So x axis awak di sini. Okay. So now kita nak tulis semula kita punya values ni. Since ah uh, since sudah comel dah dekat sini. As axis bawah ni pula kita punya value of x. So tak payah padam lah. Kalau rasa terlampau bawah, awak boleh naikkan sikit graf ni ke atas. So yang ni tak perlu, tak perlu padam dah. Uh, sebab dah just nice, awak just buat senggang ni je. Buat senggang ni. So kita tahu di mana position your values tu. So untuk y axis ni, kita tak akan tulis yang dekat sini. Sebab y axis kita berada di tengah sini. So kita akan tulis di sini. So awak akan tulis kat sini. So sini, one, two, Three, four, five, six, seven, eight, nine. So yang ada kat tepi ni, sila padam. So baru settle kita punya graph. Okay ada soalan? Eh sorry baru settle kita punya azus. Ada soalan? Bolehkah? So ni salah satu cara lah nak, nak lukis. Uh, yang confirm betul. Uh, kalau tak awak agak-agak awak boleh tengok sini kita ada as value kita negatif dengan positif agak balance. So bila agak ba balance y as is di tengah. Y pula hanya ada positif sahaja. So awak tahu x as is akan ada di bawah. Okay akan ada di bawah. Sebab kita ada negatif value. So now next kita nak lukis. So kita nak plot all the points. So kalau saya, saya akan keluarkan dalam bentuk koordinat. So the first point kita ada kat sini adalah negative 3, 2. So kita ada point negative 3, 2 and then kita ada negative 2, 3 and then kita ada negative 1, 4. Next kita ada 0, 5. Next kita ada 1, 6 and then we have 2, 7 and then we have 3, 8 and then the last one 4, 9. Okay. So pastikan ke 88 point ni ada. So the first point negative 3, 2. When x negative 3, your y is 2. So negative 3, your y is 2. So di sini. Okay. When x negative 2, your, your y is 3. So dekat sini. When x negative 1, your y equals to 4. When x 0, your y equals to 5. So, di sini. When x 1, 6. 1, 6 kat sini. 2, 7. 3, 8. And then, last one, 4, 9. Pastikan plot all the points. Awak plot all the points correctly, you will get two marks. So, plot semua points betul. Betul, dapat dua markah. Okay. Dah plot semua points. Dah plot semua points maka kita boleh lukis kita punya kita punya So yang ni guna pembaris eh. Alamak. Mana saya ni? Kita guna pembaris. Mana gitu. Saya nak pusing benda ni. Okay. Ah, tak payahlah. Kita guna manual. So, awak kena je. Ni guna pembaris. By using ruler eh. Comel-comel. Okey. Ada soalan? Bolehkah? Ada soalan? Tiada. So, so, first step, make sure you have uh, completed your table of values. 
Okay, betul. Next step, draw the x, y, z with correct skills. So, saya dah tunjuk tadi, panduan nak dapatkan skill yang betul. Panduan nak dapatkan skill yang betul tadi. Okay. And then, plot all the coordinates. Plot all the coordinates. And then, draw the straight line. Okay, betul. Saya tunjuk contoh satu lagi. Kita nak tengok. Ini, ini adalah kuadratik. Sama juga, sama juga konsep dia. Kuadratik. Okay, first step nak buat apa ni? Okay, first step nak buat apa ni? Cari Y. Okay, good. Complete the table. Okay, good. So, complete the table. So, given the function y equals to 4 minus x squared. So, kita ada function y equals to 4 minus x squared. And then, so the missing value when x negative 3. So, when x equals to negative 3. So, y kita just substitute 4 minus put in bracket negative 3 squared. Ha, kira berapa? Negative 3 squared 9, 9, 4 minus 9. Okay, negative 5. Betul kah? Saya kira betul ke? Betul eh? Okay. So, next one when x equals to 1. Okay, just substitute into the function 4 minus negative 1 squared. So, yang ni jawapan? Oh, baru nampak. Nadia punya check. So, ini jawapan berapa? Okay, okay, good. Three. So, the last one. When x equals to zero. So, your y equals to four minus zero squared. So, this one. Okay, now. Dah complete the table. Next step nak berapa? What is the next step? Step seterusnya, apa dia? Lukis graph. Construct as as is. Draw y and as as is. Ha, sebelum lukis graph, kita nak draw y dengan as as is first. Okay, draw the as is first. So, um, macam kita buat tadi. Uh, so, kita letak dulu value x negative 3 up to 3. So, dia bagi scale kat sini 2 cm to 1 unit. Uh, so, kita letak kat sini lah. Negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. So, 2 cm, 1 unit. Okay. What as is dia pun juga 2 cm to 1 unit. Uh, so kita boleh start daripada the smallest value of 1. So the smallest value of y is negative 5. So kita boleh mula daripada negative 5. Okay, mula daripada negative 5. So, so negative 5 dekat sini. And then negative 4. Negative 3. Negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So macam gitu. Ha, jangan dekat sini. Awak tak nampak value negative 4. Maka awak terus skip. Negative 5 or 0. Asalah lah sebab scale dia. 2 cm to 1 unit. Ha, so kena follow. Walaupun value negative 5, negative 3, negative 2, negative 5 ni tak ada. So kena follow the scale. Ha. Dia punya skill mesti uniform, seragam. So kalau one unit, so semua value on the y axis ni mesti represent one unit. Okay, nah, so kena follow sampai the largest one is five. So now kita dah nampak kita punya axis kat mana nak letak. Okay, so for this one, axis kita kita boleh letak kat sini. So, di sini. 
sini. Masa kat sini kita punya bukan biggest number untuk Oh, ya ni. Untuk Y4 eh. Ha ha ha. ha. Okey. So boleh start sampai 4. Ah so 5 ni tak perlu pun. Okey. Eh. Boleh padam. Okey, 5 ni tak perlu. Negatif 5 tak letak ya. Negatif 5 tak letak. Yang mana negatif 5? Ni eh, negatif 5 ni kat sini. Sorry for refer to this one. So this one y value negatif 5 ada kat sini. Cikgu negatif 5 yang lagi satu tak payah letak ya. Ah, ni negatif 5. Ah, sebab tu saya kata kita susun kan ada dua negatif 5. Ah, yalah negatif 5 yang sama. Negatif 5 yang sama. So kita hanya tulis sekali. Negatif 5 ke bawah. Maksudnya ni negatif 5. So kita, kita nak tengok, uh, kita tengok dulu the smallest number, smallest value for y adalah negative 5. Uh, ni negative 5, sini pun negative 5. So kita akan mula dengan negative 5. Negative 5 sebab skill dia kata 2 cm to 1 unit, maka negative 5, negative 4, negative 3 sampai lah the biggest number. The biggest number dekat sini adalah 4, positive 4. So sampai lah 4 kita akan tulis. Boleh okay, faham ke? Faham eh? Okay. So next kita lukis kita punya x as this. Okay. Uh, so dapat kita punya as this. So ini adalah x as this, ini adalah y as this. Okay kah? Boleh faham kan? Eh? So saya cakap tadi, value kat tepi ni, dengan kat bawah ni, ini lah panduan. So panduan. Sekarang ni kita kena tulis semula dekat dengan as this dia. So kita tulis semula dekat dengan as this dia. As this dia. So sini adalah tiga, sini adalah dua, sini adalah satu, sini adalah kosong. Adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Uh, y juga perlu tulis dekat dengan edges dia. So sini adalah negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Okay. So yang tepi-tepi tu boleh padam. Yang bawah ni juga boleh padam. Okay, saya so ni boleh padam balik. So ni pandu Allah ni tu padam sekali. Okay. Boleh padam semua ni. Okay. Takat ini boleh ke? Ha, so as this awak ni kena pandai lukis eh. So ni salah satu salah satu cara lah ha, nak lukis dengan cepat. As this, y as this dengan x as this yang betul. Okay. Kalau tak boleh agak-agak aja. Tapi pastikan smallest and the biggest number mesti ada dalam dalam awak punya x dengan y as this. Okay, dah lukis x y as this. Next step apa dia? Step seterusnya apa dia? Ha, apa dia? Step seterusnya. Plot. Ah, plot all the points. So coordinate. Take out your coordinate. So we have negative 3, negative 5 and then we have negative 2, 0, negative 1, 3, 0, 4.
Okey, dengar dah. Ha, tiba-tiba dia mute. Okay dah, sambung. Okay, so put all the points correctly. Ha, so when zero, when S zero, your Y equals to four. Next, you have one, three. Next one, you have two, zero. So two, zero here. And then the last one, three, negative five. Ha, sekarang kita nak lukis. So join all the points, kita nak lukis malam lah, nak lukis ni. Ha, ni kuadratik ya, so tak perlu guna pembaris. Tapi kalau awak ada pembaris yang bengkok tu, as roller tu, so boleh guna. Supaya curve awak smooth. Ha, so supaya curve awak smooth. Mana nak lukis ni? So ni practice map perfect ya, ha, so awak practice lah. Ha, saya biasa lukis, dia akan jadi smooth kalau kat kertas lah. Sebab dah biasa lukis. Asal bila dekat sini nak melukis ni. <laughs> Nama buruknya. Okay. Connect all the points ya. Eh? Nampak buruk ni ya Allah. Eh eh. <laughs> Saya guna ni. Hmm. Agak kudu di situ. Sebentar ya. So pastikan, pastikan graf awak cantik smooth. Kalau graf awak bengkok-bengkok macam saya ni, so hilang satu markah. Kan reverse. Kenapa saya nak kena reverse? Ha, so kalau graf awak bengkok-bengkok macam saya ni, hilang satu markah ya. So kena smooth. So practice make perfect. Um, ni sebab saya guna Laptop, so dia buruk sikit. Uh, so, semua je. Kena satu-satu. Hint dia adalah cubaan pertama awak buat guna pensel dengan slow je dakwat dia. Uh, slow je dakwat pensel tu. So, awak just draft je dulu. Uh, draft je dulu. Slow je. Kena all the points. All the points. Uh, so, slow je. Agak-agak dah smooth, cantik. Baru awak pekatkan line awak tadi. Uh, kalau tak cantik, awak boleh padam sebab guna pensel. Sebab tu lukis guna pensel. Tapi lukis guna pen, saya takkan tanda. So, lukis graf guna pensel. Ha, Nadia tanya apa? Yang cikgu ajar ni sub topik yang mana ya? Ya Allah, dan nak habis buat tanya sub topik tu buat kan. Kita dah explain tadi 8.2. <laughs> 8.2 graph of function. So, 8.2.1, 8.2.1 adalah construct table and draw the graph. Second one, kita nak interpret the graph. So, interpret kita akan belajar esok. Sama-sama Nadia. Boleh ya, lukis seperti saya, bengkam bengkok tadi ke capi ni, awak tak dapat markah last eh, markah last je. Markah graph ni tak dapat satu. So, make sure smooth je awak lukis. Uh, so tips dia, uh, cubaan yang pertama tu awak lukis slow je dah awak dia guna pensel. Slow je, connect all the points. Uh, yang ni saya tak kena nampak. Uh, so awak connect all the points uh, betul. And then make sure your line tu lucing. Tak bintang bintang. Okay kan? Dah smooth baru awak pekatkan awak punya line. Okay. Uh, ada soalan sebelum kita end. Quiz bila? Ha, quiz uh, insyaAllah kita buat hari Isnin. Next class adalah hari Isnin. InsyaAllah kita akan buat hari Isnin. Lepas tu satu lagi kelas, satu lagi kelas um, 
akan sambung topik baru. Maka maka sebenarnya masuk PNG ke? Masuk dalam list saya. Masuk dalam list saya. Kita akan kira your participation dalam semua kehadiran awak punya homework yang tak sampai separuh hantar tu. So kita akan uh, ikut ni. Uh, saya tak ada, saya rasa awak tak ada alasan yang kukuh pun tak datang sebab saya dah upload dekat YouTube, you can watch the video and then for those yang tak join online class pun benda yang wajib awak buat adalah homework Topik apa? Tujuh dan lapan Kuis dalam bentuk apa? Saya akan fikirkan kemudian Kat mana tengok markah exam MCOT hari tu? Uh, ada, ada dalam uh, bila cikgu awak dah mark So dia return kat awak, awak boleh tengok semula dekat GC So boleh tanya cikgu awak eh Dekat GC juga boleh tengok markah Biasa saya akan beritahu, kalau kelas saya, saya akan beritahu bila saya dah mark Tapi saya takkan tunjuk lah markah Dan saya snap, saya akan tunjuk nama yang hantar saja. saya takkan tunjuk markah So markah, tengok sendiri dalam GC juga <laughs> Seram, apa yang saya tanya Markis Okay So untuk next class which is tomorrow, saya nak awak cuba buat soalan 3C dan 3D So saya nak tengok ya sebelum start kelas esok soalan 3C dan 3D Self-practice Self-practice 8.2 question number 3 T and 3D So ini saya nak tengok graf awak esok pagi jam 8. Okey. <laughs> video ni pergi YouTube kan. Nah, Insya-Allah kalau video ni wujud. Ya, yeah, kalau video ni wujud insya-Allah pergi. <laughs> Page berapa? Page 162. Page 162. Okay, uh, video ni saya akan download juga dan akan pergi ke YouTube dan dan video ni awak boleh tengok, awak boleh jumpa juga dekat stream. Dekat uh, apa ni namanya, kita pakai Teams ni. Uh, dekat chat kita tu pun ada juga video ni nanti, okay. So boleh tengok kat sini dan saya download juga akan akan masuk dalam YouTube juga. Okay, ada soalan lain? Semua orang faham eh? <coughs> Tapi saya tak faham bagian kata ni kenapa dia tak touch exist Soalnya kenapa dia tak touch exist? Cikgu dah <laughs> Hanis <laughs> Subscriber saya dah sejuta dah Hanis Uh, dah jadi, dah jadi apa tu? Apa panggil? Yang muncul-muncul kat YouTube tu <laughs> Siapa ni? Damia uh, Damia, kenapa tak touch as as is? Uh, sekejap saya tunjuk, ada lagi 6 minit kelas saya ni uh, Sekejap eh, saya tunjuk Sekejap saya tunjuk dekat sini Sebentar ya Kejap loading pula Sebab ada negatif kan Uh, sebab dia negatif Tak, tak, bukan dia sebab negatif Sekejap kan Eh, kenapa saya tak boleh nak share Saya tengok apa ni Sat no, saya tunjukkan Mak Ibu tak ada record cikgu. Ah, Mak Ibu tak ada record. Maksudnya Mak Ibu tak ada record. 
Oh my god. Oh my god. Jadi baik buat saya. Ah, line saya ni. Ni saya ni sempur. Jadi kan kalau tu. Ha ha nampak tu? Ha contain contain contain. Eh eh. Kenapa banyak sangat contain ni? Sila. Kenapa banyak sangat saya dulu ni? Ah, tadi. Ini korang punya ni. Okay, ah, okay. Ha, ni nampak dah kan? So soalan siapa tadi tanya yang kosong tadi. So kita ada resip broker. For example, sorry. Resip broker. So resip broker y y equals to something. Contoh 2 over x. 2 over x. So kenapa dia takkan touch x, y exist? x, y exist. All the points on the y axis, x equals to zero. X coordinate adalah zero. Point pada x axis pula, y dia sama dengan kosong. So, point semua point pada y axis, x dia kosong. Semua point pada x axis, y dia kosong. So, for example, kita substitute x equals to zero. When x equals to zero, kita akan dapat y kita 2 over zero which is undefined. Kita akan jumpa. So bermaksud kita tak ada koordinat ni. Zero dengan undefined kita nak kita nak plot macam mana koordinat ni. Kita so, takkan ada. Maksudnya takkan ada point yang berada di atas y axis. Sama juga bila y kosong. When y equals to zero so kita ada zero equals to two over x. So x kita pun undefined. Undefined juga. So kita takkan ada koordinat when x equals to undefined, y equals to zero. Macam mana nak plot koordinat ni? So kita takkan ada point bila x kosong dengan y kosong. So graf tu dia takkan takkan touch as edges. Dia jadi macam gini je. Dia menghampiri tapi dia takkan touch. Dia takkan touch the as edges. So, boleh faham ke tidak? Boleh faham tak pada yang tanya tadi? Siapa? Damia. Damia boleh faham kah? <laughs> like and share. Cik Du, uh, dia dia ambil barang di depan. Uh, tak tahu lagi. Kenapa y equals to something over x? Sebab dia adalah graf reciprocal. Reciprocal. Dia graf reciprocal. Bila reciprocal, your power of x adalah negative 1. Power of x adalah negative 1. So x tu berada di bawah. Kenapa jadi negative 1? Sebab yang ini, yang ini bila naik atas dia akan jadi y equals to 2 x to the power of negative 1. So graph reciprocal x dia, variable dia power negatif. Power negatif. <laughs> Nisa macam loss. Ha, apa yang tak faham sangat nanti Nisa boleh message eh. Ha, boleh whatsapp. Boleh whatsapp ataupun boleh tanya cikgu. Siapa-siapa je. Cikgu mana-mana boleh. Okey Damia. 
kena faham kan? So reciprocal X tu berada di bawah eh? Di bahagian denominator Kenapa sebab equation untuk reciprocal tu memang macam tu Yes memang macam tu lah ha. Equation untuk reciprocal tu memang X tu perlu berada di bawah Bila bawa naik dia akan jadi power negative point So ini adalah reciprocal Nama dia adalah reciprocal Okay Ada lagi soalan? Okay, Sharifah. Hari kita dah explain asyik waktu tu apa. Uh, so nanti boleh tengok balik last semula ya. Okay, uh, so kita end dekat sini. Our our class. Kita jumpa esok insyaAllah. Jangan lupa soalan 3C dan 3D. Saya so, nak tengok esok eh. Esok awak akan snap jawapan awak. <coughs> esok awak akan snap jawapan awak dan tunjuk dekat saya. Okay, kita sudah sudahi dengan Masbiki Farah dan Surah Al-As. Assalamualaikum. You may leave.